adoro la pasta alla norma però per non mangiarla sempre la stessa maniera oggi ho pensato di farci una crema e di aggiungere della pancetta affumicata a cubetti che cosa ne pensate facciamola insieme iniziamo e allora per prima cosa bisogna grattugiare in un piatto la ricotta salata ok e visto che fa caldo ce la andiamo a mettere un po in frigorifero ora mettiamo dell'olio extravergine d'oliva in padella aggiungiamo un paio di spicchietti d'aglio e li facciamo dorare una volta dorati gli spicchietti spegniamo la fiamma momentaneamente li togliamo facciamo intiepidire un attimo poi mettiamo i pelati li accendiamo la fiamma mettiamo le foglie di basilico le vogliamo di sale e facciamo cuocere per circa 15 minuti a fiamma medio bassa senza coprire nel frattempo togliamo la parte superiore della melanzana e la tagliamo a pezzetti anche grossolanamente l'importante è che più o meno le dimensioni siano simili perché tanto dopo dobbiamo frullare tutto ok ora le friggiamo in olio di semi di arachidi fin quando saranno belle dorate quando le melanzane saranno dorate le togliamo facciamo sgocciolare un po e le mettiamo in un piatto con carta assorbente tolte tutte le melanzane in una padellina mettiamo la pancetta affumicata a cubetti e la facciamo abbrustolire e visto che l'acqua bolle la saliamo e mettiamo a cuocere la pasta ora trasferiamo i pelati in un contenitore o nel bicchiere del mini pimer a seconda delle quantità mettiamo le melanzane ancora basilico la ricotta mescoliamo bene e poi frulliamo tutto ecco qua ora ripassiamo la crema in padella la mettiamo tutta e magari all'occorrenza ne aggiungiamo un'altra dopo scoliamo la pasta la uniamo al condimento e mescoliamo e facciamo saltare affinché si possa insaporire ok ovviamente di crema ne mettete quanta ne preferite secondo i vostri gusti ora mettiamo la pancetta croccante ultima mescolata e andiamo ad impiattare mettiamoci ora un po di ricotta una bella fogliolina di basilico e allora guardate qua che bel piatto ovviamente assaggio con voi è una bomba sta pasta fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto io vi saluto e vi auguro buon appetito